அகம்புரம் அப்படின்ற வார்த்தை தான் அது கொஞ்சம் எனக்கு அதாவது புரிதல் அப்படின்ற போது பகவான் ரமணர் சொல்றாரு உண்மையை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னை அல்லாத அந்நியம் ஒன்று மரியார் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க சொல்லும் போது இந்த உணர்வு மயமாவே இருக்கும் போது பாகுபாடு பிரிவினை பேதம் அகம்புரம் அப்படின்றது எல்லாமே தேக சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம இத வந்து இந்த துவேதத்துல வந்து அகம்புகமா அக அகம்புரம் பிரிச்சு அதுல இது சரி பண்ணா இது சரி பண்ணாம இருக்கிறது அப்படின்ற விவாதங்கள்லாம் நீங்க சொல்லும் போது இல்ல அதுதானா இல்ல அதுக்கப்புறமும் அந்த ஒரு லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்றீங்களா அப்படின்னு தான் அதாவது இப்ப நமக்கு வந்து மைண்டுடைய பங்கன் தான் நமக்கு தெரியும் இப்ப ஆன்மாவனுடைய பங்கன்கிறது ஆன்மா தான் நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் வேற ஆன்மா வேற கிடையாது அந்த ஆன்மா தான் எல்லாமாவும் அந்த ஆன்மா வந்து அதுக்கு தனி பங்கனே கிடையாது ஆன்மாவுக்குன்னு சொல்லி தனி பங்கனே கிடையாது ஆன்மா வந்து மைண்ட் மூலமா பங்கன் ஆகுது பாடி மூலமா பங்கன் ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்சது வெளியே தெரியறது வந்து பங்கன் மட்டும்தான் வெளியே தெரியும் பங்கனுக்கு காரணமானது வெளியே தெரியாது இப்ப நம்ம மைண்ட் மூலமாக ஆன்மாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட முடியுமான்னு சொல்லி சொன்னா மைண்ட் வந்து மைண்ட மட்டும்தான் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிடுமே வழி அது ஆன்மாவெல்லாம் அது தெரிஞ்சுடாது அது அதனால இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து மைண்டுடைய பங்கன் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அப்ப மைண்டுடைய பங்கன்ல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய எமோஷன்ஸ் ஒரு பகுதியா இருக்கு நம்முடைய இன்டலெக்ட் ஒரு பகுதியா இருக்கு நம்ம இன்டலெக்ட வச்சு எல்லா காரியங்களையும் நம்ம பண்றோம் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து அது தனியா அது வந்து நேச்சுரலா செயல்படுது எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம கையில இல்லாதுங்கிற அளவுல செயல்படுது அதனால இப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இருந்துச்சு சொன்னா நம்ம மைண்ட பத்தி தெரிஞ்சிட்டாலே போதுங்கிறது தான் ஏன்னா மைண்டு தான் வந்து ப்ராப்ளத்தையும் கொண்டு வருது சால்வேஷனையும் மைண்டு தான் கொண்டு வருது ஆன்மாங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லி சொன்னா ஆன்மாங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு ஆனா அத அத பேசுறதுக்கு மைண்டுக்கு ரைட்டே கிடையாது பாத்தீங்களா மைண்ட் வந்து வெளிப்பட்ட ஒண்ணு தானே ஒரு இப்ப மைண்டுக்கு வந்து ஆன்மா பத்தி பேச முடியுமா இல்ல இல்ல ஏன்னா இது வந்து இதோடைய லெவலே வேற மைண்டுடைய லெவலே வேற ஆன்மாங்கிறது வந்து தன்னை இருக்கிறத காட்டிக்கிடவும் செய்யாது அது அது தன்னை இருக்கிறத காட்டிக்கிடவே இல்ல அது அதுதான் எல்லாமாவும் அது வந்து தன்னை காட்டிக்கிடுதுன்னா எப்படி காட்டினா மைண்ட் மூலமா காட்டிக்கிடுது உடல் மூலமா காட்டிக்கிடுது அப்படி உணர்வா வந்து இப்ப வந்து வேற வெளிப்படக்கூடிய உணர்வு வந்து அஹ் உண்மையில எல்லா உணர்வுமே வந்து ஆன்மாவுடைய உணர்வு தான் எல்லா அனுபவமே ஆன்மாவுடைய அனுபவம் தான் சரி இப்ப நம்ம எல்லா அனுபவமே ஆன்மாவுடைய அனுபவம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அப்படி எடுத்துக்கிடுறதும் கூட மனசு தான் ஆனா அப்படி எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆயிருந்துன்னா ஒரு மனசுக்கு ஒரு சாந்தி கிடைச்சிருது எல்லா அனுபவமே ஆன்மாவுடைய அனுபவம் தான்ட்டு சொல்லி எடுக்கும் பொழுது ஏன்னா உண்மையிலே அது அது உண்மையும் கிடையாது பொய்யும் கிடையாது அது ஏன்னா அனுபவம் வந்து ஆன்மா இல்லைன்னு சொன்னா எந்த அனுபவமே கிடையாது ஆனா எல்லா அனுபவமே ஆன்மாவுடைய அனுபவம் தானே எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அது எடு அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது வந்து மனசு தான் எடுக்குது ஆனா அப்படி எடுக்கிறதுனால அந்த மனசுக்கு ஒரு சாந்தி கிடைக்குது அவ்வளவுதான் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே எடுத்துக்கிடுறாங்க எல்லாமே ஆன்மா தான் செயல் கொடுது ஆன்மா தேர் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அது என்னன்னு சொன்னா ஒரு மனசாந்தி கொடுத்துரு அது ஒரு பாதை அது அந்த பாதையில நிறைய வரும் அப்படின்னு பேசுறாங்க அந்த மாதிரி பேசுறாங்க தப்பு கிடையாது அதனால அதுவுமே கரெக்ட் அதுல தப்பு கிடையாது கருத்தாலமும் கவனமாக இல்ல விசாரத்துல இருக்கும் போது மனம் என ஒன்றில்லை மனம் இல்ல எப்ப கவனம் வந்து தன் இருப்புணர்வு மேல தன் மீது கவனம் இல்லாத பட்சத்துல மனம் ஒண்ணு தோற்றமாகுது உதிக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல ஒரு எழுச்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மனம் வந்தாதான் இந்த தேக அபிமானம் வருது இந்த தேக அபிமானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உடல் உலகத்தை நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இன்ப துன்பங்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணமே இந்த மனம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சோ நாம இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த இன்ப துன்பங்கள் இருந்து விடுபடணும்னா அந்த உலகத்துல இருந்து தொடர்பு நீங்கணும் உலக தொடர்பு நீங்கணும்னா இந்த தேக அபிமானம் நீங்கணும் அபிமானம் நீங்கணும்னா மனம் அழியணும் மனம் அழியணும்னா என்ன செய்யணும் சதாகாலமும் உணர்வு கவனத்துல இருக்கும் போது விசாரத்துல இருக்கும் போது மனம் இல்லாம போயிடும் இதுதான் பகவான் சொல்ற ரொம்ப எளிமையான விஷயமா இருக்கு ஆக மனம் இல்லாத தூக்கத்திலயே நாம இருக்கிறோம் 
மனம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வேக அபிமானம் வருது இந்த தோன்றி மறைவுதானா இந்த உடலு இந்த உடலுக்கு ஏன் இவ்வளவு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க சரி சப்போஸ் அப்படியே இந்த தேகம் நான் அபிமானம் இருந்தால் கூட அவரவர் பிராரத்த பிரகாரம் அதற்கான நாங்க இருந்தா எல்லாமே பிராரத்த பிரகாரம் தானே எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் கூட நம்மளுடைய முயற்சியில எதுவுமே அங்க இல்லாத போது நாம ஏன் அதுக்காக முயற்சி எடுக்கணும் அப்படியே வந்து இந்த பிராரத்த பிரகாரம் இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் எந்த இன்ப திரும்பங்கள் வந்தாலும் அதுக்கு அதிஷ்டானமா இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பாகி அந்த ஒரிஜினல் சத்தியம் வச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க அது பாதிக்கப்படாம மாறாமல் மறையாமல் தானே இருந்துட்டு இருக்கு அதுதான் நான் உணர்ந்தா போதுமே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ரொம்ப தெளிமையா சொன்ன மாதிரி நான் புரிய இல்ல இப்படி சொல்றதெல்லாம் எது சொல்லுது நம்ம மனசுதானே சொல்லுது ஆமா மனசுதான் உள்ள அந்த இதுல வந்து நம்ம ஆதாரத்துல வந்து நம்ம ஒடுங்கி இருக்கணும்னு சொல்றது மனசுதானே சொல்லுது கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆதாரத்துல ஒடுங்கி இருக்கிற முயற்சி பண்றது மனசுதான் முயற்சி பண்ணுது ஆனா உண்மையிலே வந்து இந்த ஆதாரம் வந்து விசிபிளாவே கிடையாது நாம நினைக்கிறோம் ஆதாரம் வந்து விசிபிளா இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆதாரம் வந்து விசிபிளா இருந்தா தானே நீங்க ஒடுங்க முடியும் இப்ப நீங்க ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா தானே அந்த பாயிண்ட் மேல நீங்க போக்கஸ் பண்ண முடியும் அந்த அது பாயிண்ட் வந்து தன்னை காட்டிக்கிடாமல எல்லாம் இருக்குது இந்த உண்மையான உண்மையான ஆன்மா வந்து தன்னை காட்டிக்கிடுறதே இல்லை பிறகு அதை நம்ம எப்படி அதுல நம்ம ஒடுங்கி இருக்கிறது ஒடுங்க முடியாது இல்ல ஒடுங்கணும்னு சொல்றது எல்லாமே அவசியமே இல்லாத நிலையில இருக்கு நாக்குல வந்து எதையாவது ஒரு உணவு போட்டோம்னு சொன்னா அது சுவைக்க வேண்டிய ஒரு தன்மையில இருக்கு அது அது நான் எந்த உணர்வு எந்த சுவையுமே நம்ம உள்ள போடலன்னு சொன்னா அந்த நாக்குக்கு அறியக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஆனா எதையுமே அறியாம தானே இருக்கு அந்த நேரத்துல அது தன்னுணர்வோட இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனா அது தன்னுணர்வுங்கிறது வெளிப்படையா ஒண்ணுமே இல்ல பாத்தீங்களா அதுல தன்னுணர்வுன்னு சொல்ற மாதிரி அது எதையுமே அறிகிற தன்மையோட இல்ல அது எங்க அதான் வந்துன்னா பிரதி பலிச்சு காட்டும் அவ்வளவுதான் வரலன்னு சொன்னா அது இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் அப்ப அதுல வந்து நம்ம அதுல போக்கஸ் பண்றதுங்கிறது எல்லாமே அது இருக்கிறது தன்னுணரோட இருக்கிறது என்னங்கிறதுலாம் அது ஒரு மனதினுடைய லாங்குவேஜ் தான் ஒழிய அது ஆன்மாவினுடைய லாங்குவேஜே கிடையாது அது ஆனா எல்லாமே வந்து ஒரு ஆத்ம சாதகர்களுக்கு எல்லாமே பயன்படும் அது வந்து ஏன்னா அது வந்து நிறைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அவ்வளவுதான் கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது புரிஞ்சுட்டோம் சொன்னா இப்போ இது வந்து ஒரு சினிமா ஃபிலிம்னு சொல்லி வந்து படம் வந்துன்னு சொன்னாலுமே அந்த 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 லைட் இல்லாம படமே கிடையாது பாத்தீங்களா எந்த இமேஜ் வந்தாலும் அந்த லைட்டினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் அதே மாதிரி வந்து ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் மனசுங்கிறதுன்னு ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் அப்போ உண்மையில என்ன சொன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து அந்த அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் அந்த உணர்வா வெளிப்படுது மனசா வெளிப்படுறது அதுல அனுபவம் வழிபடுறது எல்லாமே அந்த பேசிக்கலா இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தான்ங்கிற ஒரு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டது இப்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள் அப்படிதான் சொல்லுது நம்முடைய அதுன்ட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா அதுதான் இருக்குது ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம வந்து அதை அதுவா புரிஞ்சுக்கிடாதபடி நாம ஒரு நிழலா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சினிமா வந்து உண்மையிலேயே வந்து வெளிச்சம் தான் சினிமா ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்னா அதை வந்து ஒரு இமேஜ் ஆஃப் கதாநாயகன் கதாநாயகின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இமேஜா புரிஞ்சுக்கிடுறோம் அது இமேஜா புரிஞ்சுக்கிறதுனால உலகம் இருக்கு பிரபஞ்சம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்போ பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னு சொன்னா அந்த இமேஜ்ல தான் இருக்கு இப்ப அதனால இப்ப அந்த அந்த வெளிச்சத்தை பொறுத்தவரை அதுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுக்கு எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது ஆனா இப்ப நமக்கு எங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா மனசுலதான் பிரச்சனை இருக்கு அப்ப மனசு அப்ப மனசு வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிடன்னு சொன்னா அதாவது எப்படி சொன்னா நான் வந்து ஆன்மானி புரிஞ்சுக்கிடுறதுங்கிறது ஒண்ணு அதே நேரத்துல தனக்கு ஆன்மாவனுடைய இயல்பு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தானே இருக்கிறத காட்டும் அடுத்த நிமிஷத்துல எந்த இதையுமே அது காட்டாம தான் அது தனியில் தானாவே இருந்துகிடும் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி என்ன சொன்னா நீங்க மனசும் கூட எதையுமே பிடிச்சு வைக்காதபடி ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோல இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அதுவுமே வந்து அந்த கண்ணாடி மாதிரி மாறிடுது அவ்வளவுதான் அந்த கண்ணாடியினுடைய குவாலிட்டி மனசுக்கும் வந்துருது 
அதுக்குன்னு எந்த ஸ்டேட்டுமே கிடையாது எந்த ஸ்டேட்டையுமே ரீட்டைன் பண்ணாம இருந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த நிலைக்கு வந்துடும் இப்ப நமக்கு வந்து செயல் நீட்டு சொல்ற இப்ப வந்து இப்ப ரமணருடைய தேரிலேயும் வந்து கர்மாவை ஏற்றுக்கிடுறாரு கர்மாவை ஏற்றுக்கிடும் பொழுது கர்மா வந்து எப்படி வந்தது நம்ம பிராரப்தப்படி ஏங்குதுன்னு சொன்னா பிராரப்தங்கிறது வந்து நாம செஞ்சதுன்னா பிராரப்த மொழி யாரோ ஒருத்தர் நமக்குக்காக செலக்ட் பண்ணது இல்லல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொன்னேன்னா பாரதம் கஞ்ச சஞ்சிதம் ஆகாமி எதுவுமே அதாவது அவர் அஜாந்தம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் முதலே வலியுறுத்தினார் எதுவும் தோன்றவும் இல்லை இயங்கவும் இல்லை மறையவும் இல்லை உள்ளது உள்ளபடியே என்றென்றும் மாறாமல் மறையாமல் இருந்தபடிக்கே இருக்கிறது அதுவே பிரம்மம் அதுவே நான் அப்படின்னு அந்த வாக்கியத்துல முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உலகம் உடல் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி அவங்க சாதகர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு பதிலாக அது பிராரத்தம் ஒண்ணு இருக்கு ஆகாமி ஒண்ணு இருக்கு சஞ்சிதமும் ஒண்ணு இருக்கு அது பிராரம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி கேள்விக்காகத்தான்ஜிதம் <laughs> <laughs> வெளிப்படும் பொழுது என்ன சொல்லி சொன்னா எல்லாத்தையும் சமமா பார்த்துடுற மாதிரி ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா எல்லாமே சமதிருஷ்டி